vamos con eh, los amigos de Crepla. ¿Sí, Luisito? Sí, claro. Este, gané la lotería, voy a tener un documental gracias a Creplat. Te cuento esta historia porque mmm, Creplat, con este documental, hoy salió un hilo de tuit, explicó, en realidad no explicó mucho, eh, dijo lo que sabíamos, que este, su fundación bancó el documental, lo que no explica son los fondos privados o públicos de, ese, eh, de esa este, fundación en la que Crepla de su creador. Soberanía sanitaria. Soberanía sanitaria, exactamente. Gracias, Esteban. Pero sí. fíjate esta historia, los amigos de Crepla, vamos con la placa y te cuento quiénes son. A ver, vamos despacito. En su momento nosotros fuimos y contamos esta historia de Farmacop. Hoy hablé con una de las eh, despedidas de Farmacop. Farmacop, el gobierno de Alberto Fernández la promocionó como la primer cooperativa que era el primer laboratorio de América Latina convertido en una cooperativa. Lo que no te contaban era que en realidad estaba bancado íntegramente por el gobierno de Alberto Fernández. Tuvo y se conoció en su momento porque eran los ganadores de los famosos 500 millones de los pesos en gel lubricante. Que no fabricaban. Que, que, no, fabricaban. que no fabricaban. Que cuando Esteban Trebu llamó a la fábrica dijo, no, estamos haciendo gel, alcohol, en gel. alcohol en gel para el tema del COVID. Exactamente. Tuvo también un subsidio de más de 5 millones 600 mil pesos de aquel momento, año 2020, para la compra de equipamiento. Un subsidio no reintegrable a través del Ministerio de Desarrollo Social. 10 millones más de subsidio, pero de otro ministerio, de Ciencia y Tecnología. Y 65 millones de pesos en planes potenciar trabajo del año 2020. Su contacto ahí, el nexo con Creplat, era a través de un hombre de Emilio Pérsico, el Vasco Murúa. Mira vos. A quien al Vasco Murúa le habían creado un cargo especialmente en el gobierno de Alberto Fernández. Él vendía que era amigo, ¿sabes de quién? ¿De quién? Del Papa Francisco. Ah, claro. Y era el hombre de eh, la dirección de eh, ¿Cómo, empresas cómo, recuperadas. ¿Cómo? 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 Claro, el entre Grabois. No, sí. no, el salvoconducto. Qué barro. Eh, Papa, eh, Grabois, Papa Francisco, ¿cómo se llama este señor Murúa? Ba el Vasco Murúa. Sí. Vasco Murúa, Papa Francisco. ¿Me dejás hacer el negocito con, con, sí. ¿con qué hacía el negocito? ¿Con los geles? Bueno, esto hacían con el halcón, con los geles. Lindo, ¿eh? este, Todo muy lindo. Distinto, con los barbijos llegaron a ser. No Todo producía rico. mucho, pero recibía muchísimos subsidios. Los trabajadores del laboratorio histórico los echaron a todos, quedaron Pecito. los amigos y tomaron la planta. Sí. Ahora, te doy un, 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 cortito, un cortito tape de Axel Kicillof, que a esto ver. no está en el documental. Esta parlita me la, la recordamos con la producción. Seguro que no entró en el documental. ¿Te acuerdas de esto, Luis? A ver. Gobernador, buenas tardes. Carolina Gasparini de la Gaceta del Oeste. Primero, no puedo dejar pasar que en abril de 2020 usted dijo también pongamos cara de coronavirus frente a una foto. Me parece que eso era también... Eh, un acto de inconsciencia, pero más allá de eso, consultarle también... No, 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 perdóname, perdóname. Faltarme el respeto, no, ¿eh? No, no dijo usted sí, sí. Eh, poner no, cara de coronavirus en una sí, foto. Pero ese, sí, 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 pero estábamos en un marco privado. Y no, se, era un acto público, se, ¿eh? No, 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 no me estaban filmando públicamente y por otro lado... Se bueno, igualmente, qué marco eh, lo decía. uno que tiene opinión, que hacer dentro y yo, fuera... No, yo lo, lo respeto, si, así como no te... Yo te respeto, pero... No, por eso, no, yo también... No me pero el respeto. Es falta de respeto también para los vecinos que estaban atravesando una situación compleja. Recuerdo de la situación sí. hace tiempo que no lo veía. Qué machirulo, sí. ¿no? También, ¿no? Sí. Los amigos de Creplag. Y entonces, querido Luis... Bueno, y entonces esta es una de esas causas judiciales que hace tiempo están dormidas y que tiene que ver con un amigo de Crepland en particular, la cooperativa o pseudo cooperativa Farmacop, que está investigada en la justicia. ¿Otro tema? Tiene algunos amigos Crepland en la justicia, ¿no? Sí. El hermano. Bueno, el hermano. Varios. El hermano. Claro. Mm. Juez federal. ¿Otra información, otra placa? Bueno, este, eh, ¿a, qué Otro se, corte. ¿a, qué, ¿a qué tenía que ver esta respuesta que le hacía bastante, como decía Esteban, bastante machirula la periodista, eh, el la Gaceta gobernador de, de la provincia de Buenos Aires? A este momento, por si alguno no lo recuerda. Bueno, no era un contexto privado, era un contexto donde estaba con otros funcionarios y posando, así que no, no fue tomado por sorpresa. Exactamente. Ahora, ¿cómo se financia la fundación de Kreplag? Que, que ese es el tema, ¿no? El documental que apareció sí. en las últimas horas y del que todo el mundo está hablando. Y que es el tercero de la saga, ¿eh? Exactamente. Convengamos que hizo dos antes, uno no lo llegó a dirigir, pero los otros dos... Está sí. nominado. Está nominado. Para sí. película de terror en el, en el Oscar. <risa> sí, mejor categoría. ¿Cómo bueno, se financia Luis? Entre los amigos que aparecen en la fundación están las universidades. Vos ayer lo contabas, el presidente de la fundación es el, el rector, eh, el encargado del Ministerio de Salud 
de la Universidad de José C. Paz. El creador es Kreplat, el presidente es Lionel Tesler. El principal financiamiento son las universidades del conurbano. La fundación tiene su propia revista y la revista la reparten, hay 30.000 ejemplares de esa revista que la reparten... Ate. Ate, exactamente. Y escribe todo él. Viste, las columnas son de Crepla, es su crack. Muchas. Sí. Tiene su documental, sí. tiene su revista, es sí. un multimedia. Maneja Igual, el ministerio, es un, un fenómeno. una postilla en cuanto a lo que significa la triangulación de dinero a través de las universidades. Hemos ah, visto claro. el mecanismo hasta ah. el hartazgo en lo que era el Ministerio de Planificación de Debido. De hecho, la polémica con aquella novela de Andrea del Boca, que no que vio nunca la luz, se hizo, ¿no? esa sí. mujer, exactamente. Las universidades como canalizadoras de fondos para proyectos audiovisuales son un agujero negro por donde no pasa ningún contralor. Es un cierto. tal Lustó, dice que parece saber del tema. ¿Mm? ¿Algo más, querido Luisito? Bueno, eh, después te voy a estar contando eh, quiénes son los referentes que mañana de ATE van a ser protagonistas de la calle. Porque todo tiene que ver con todo, ¿viste? Que hablábamos de que son los que distribuyen la revista. Bueno, eh, todos también tienen causas judiciales dormidas. Muy bien, eh, recuerden que está acá Martín Rodríguez.